हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज हम बात करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के सब्जेक्ट के अंदर सी आर टी यानी कि कैथोड रे ट्यूब देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि भाई सी आर टी क्या है और इसे एक्सप्लेन करो सीधा पंद्रह से बीस नंबर या दस नंबर में तो ऑब्वियस है कि भाई हमारे भी दिमाग में सबसे पहले यही तो चीज़ आएगी कि भाई ये बताओ कि सी आर टी है क्या डेफिनेशन क्या कहती है सी आर टी की ये एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक विजुअल सिग्नल में यानी कि हम एक इस डिवाइस पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे और क्या होगा ये वोल्टेज आगे कन्वर्ट होगी करंट में देन ये कन्वर्ट होने वाला एक विजुअल सिग्नल में विजुअल सिग्नल ऐसा सिग्नल जिसे हम देख सकेंगे यानी कि किसी इमेज में वीडियो में पिक्चर में ग्राफिक्स में किसी भी चीज़ में बट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला है कौन कैथोड रेटिव तो अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई चलो अब कैथोड रेटिव ये काम करती है बट कैसे तो उसके लिए इसका जो डायग्राम है इसमें जो जो पार्ट लगा हुआ है जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें देखनी पड़ेगी तब जाके हमें समझ में आएगा कि हाँ एक कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक एक करके इसकी वर्किंग को तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आती है पिन पिन क्या है ये वो पार्ट है जिस पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे प्लग में लगा के सिंपल सी चीज देन ये पिन किस चीज़ से कनेक्ट है हमारे पास ये हमारे पास है इस बेस से जिससे जुड़ी हुई है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी चीज़ बता दूं कि इसकी मैंने एक एनिमेटेड वीडियो भी बना रखी है प्रॉपर अलग से वो भी आप देख सकते हो इसी प्लेलिस्ट में आगे मिल जाएगी और इस वीडियो के बाद ही मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा एनिमेटेड वीडियो से ताकि आपका जो डाउट है वो और ज़्यादा क्या हो क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये ठीक है ऐसे चल रहा है तो पिन कनेक्ट है बेस से और बेस के आगे हमारे पास लगा हुआ है एक हीटर अब ये हीटर करता क्या है यहाँ पे कि जैसे ही मैंने इसको पावर सप्लाई दी यानी कि वोल्टेज अप्लाई दी ये हीटर गर्म होना शुरू हो जाएगा सीधी सी बात है घर में भी पानी की ले कोई रोड लगाते तो प्लग दबाते हैं वो रोड गर्म होनी शुरू होती है सेम फंडा यही है कि इसको भी मैंने बिजली सप्लाई कर दी और ये रोड गर्म होनी शुरू हो गई अब क्या होता है कि देखो इस रोड के ऊपर कवरिंग लगी हुई है एक कैथोड रेट की यानी कि ये जो रोड है हमारे पास हीटर जो कवर है ये ऐसे एक चीज से कवर है एक मेटेलिक चीज से जिसे हम क्या कहते हैं कैथोड यहां पे ये कैथोड क्या है आपको पता होगा कि ये हमेशा नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है तो जैसे ही ये रोड गर्म होगी तो ये जो चीज कवर कर रखी है हमने कैथोड ये भी गर्म होना शुरू हो जाएगा ऑब्वियस है जैसे ये गर्म होना शुरू हो जाएगी तो कैथोड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई जैसे वो गर्म होता है तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है इलेक्ट्रॉन एमिट करने का मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन को छोड़ना शुरू कर देगा तो क्या होगा अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कोई इलेक्ट्रॉन यहां भागेगा 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 मतलब क्या हुआ सब भागने शुरू हो जाएंगे इधर उधर इधर उधर ही क्यों क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है ये सेम चार्ज के और ये आपस में क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो अपना टारगेट क्या कि इसको इधर उधर से भागने की जगह हम कहेंगे कि भाई तुझे सीधा जाना है अभी तो क्यों क्योंकि हमारी स्क्रीन आगे है तो यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें इनको फोर्स करना है कि भागो बट भाई एक डायरेक्शन में तो हमें क्या किया इस चीज के लिए कि हम इसे एक ही डायरेक्शन में भगा सके हमने ये असेंबली लगा दी है एक दो तीन और ये चार ये असेंबली क्या करती है यहां पे ये है हमारे पास ग्रिड ये जो ग्रिड होता है हमारे पास यहां पे इसका काम क्या होता है आप देखोगे ये फोकस करता है एंड पास करता है इस इलेक्ट्रॉन बीम को जो इलेक्ट्रॉन छूट रहे हैं उनको हाई स्पीड में एक तो इनको फोकस करेगा कि भाई चल तू इस डायरेक्शन में जा साथ ही साथ इनको स्पीड भी प्रोवाइड करेगा एक्सलरेट भी करेगा जो इनकी खुद की स्पीड है वो इतनी हमारे पास मतलब इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हाँ हमारा काम चल सके तो ये जो ग्रिड है इसको स्पीड यानी एक्सलरेशन तो प्रोवाइड करेगा साथ ही साथ फोकस भी करेगा ओके देन हमारे पास क्या चीज आती है प्री एसलरेटिंग एनोड अगली चीज प्री एसलरेटिंग एनोड एक्चुअली में तीन चीजें होती है अलग अलग प्री एसलरेटिंग एनोड देन फोकसिंग एनोड और तीसरी होती है एसलरेटिंग एनोड ये जो होती है हमारे पास इनका काम क्या होता है ये भी पाथ प्रोवाइड करती है इनको 
अब एनोड क्या होता है पॉजिटिव चार्ज ये होता है नेगेटिव चार्ज तो ये क्या करेगा इसकी तरफ भागेगा बट अभी कहानी बाकी आप समझना ये अभी इनको डायरेक्शन दे रही है ओके okay, तो ये पीछे क्या हुआ ग्रीड ने तो इनको फोर्स एक तरीके का एक्सेलरेशन दिया साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं इन सारी चीजों से इनको एक डायरेक्शन में लेके जा रहे कि भाई तुम इधर उधर ना निकलो ओके इन केस कोई बेचारा इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर निकल गया तब क्या करेंगे तब उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये जो ग्रीन कलर की आप एक कोटिंग देख रहे हो ये होती है हमारे पास एक्वा डेग कोटिंग ये कोटिंग क्या करती है कि इन इलेक्ट्रॉन को दोबारा से वापसी इनकी डायरेक्शन में लेके आती है रिपेल करके कि भाई तुम मेरे पास नहीं आ सकते वापसी जाओ इनको रिपेल करेगी और ये वापसी अपने डायरेक्शन में आ जाएंगे ठीक है देन देखो हमारे पास इसके बाद लगी होती है दो चीजें दो प्लेट लगी होती है पहली होती है ये वाली जिसे हम कहते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और दूसरी होती है हमारे पास हॉरिजोंटल डिफ्लेक्शन प्लेट अब वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करती है वर्टिकल का मतलब क्या हुआ सीधी वाई एक्सिस यानी अप एंड डाउन ओके तो जो रेज यहां से जाती है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट ये डिसाइड करती है कि भाई मुझे से स्क्रीन पे अप की तरफ दिखाना है या डाउन की तरफ दिखाना है ये जो देख रहे हो आप ये मेरी टोटली में स्क्रीन है तो वर्टिकल प्लेट क्या करेगी ये डिसाइड करेगी कि भाई मुझे अब इनको कहाँ दिखाना है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ओके और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करेगी ये डिसाइड करेगी हॉरिजॉन्टल क्या होती है एक्स एक्सिस यानी कि हमारे पास राइट एंड लेफ्ट ऊपर नीचे तो डिसाइड कर दिया वर्टिकल ने और राइट right या लेफ्ट कौन डिसाइड करेगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेट तो अब सपोज कर लो मुझे ऐसे कोई पॉइंट दिखाना है इस तरफ तो ये पॉइंट क्या हो गया एक तो अप डायरेक्शन में और साथ ही साथ एक राइट right डायरेक्शन में ओके okay? तो यहां पे दोनों काम करते हैं यहां पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है इस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है उसको मोड़ना डिफ्लेक्शन का मतलब होता है मोड़ना जो ऐसे आ रही है अब इसको ये यू करके ऊपर लेकर चली जाएगी ओके तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन थे क्या हुए हमारे पास एक डायरेक्शन में जाने शुरू हो गए किसकी वजह से ग्रिड की वजह ग्रिड ने एसलरेशन प्रोवाइड की और साथ ही साथ इनको क्या किया फोकस किया एक डायरेक्शन के लिए अब आगे इसके अंदर क्या आता है कि जो हमारी जो स्क्रीन होती है आगे जाके अभी इस चीज को देखते हैं इलेक्ट्रॉन निकले यहां पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने शुरू कर दिया स्क्रीन के ऊपर ये जो स्क्रीन होती है हमारी टोटली बाहर अंदर की तरफ से ये कोट करी जाती है इस पर एक तरीके की लेयर चढ़ा दी जाती है पेंट मार दिया जाता है एक तरीके समझ लो वो होता है फॉस्फोर का यानी फॉस्फोरस का एक पेंट मार दिया जाता है उस स्क्रीन के अंदर की तरफ और इलेक्ट्रॉन उस स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं ये स्क्रीन है इलेक्ट्रॉन निकले और स्ट्राइक किए ऊपर नीचे जैसे मर्जी जहां पर भी कराने वो तो हम बाद में देखेंगे बट इस स्क्रीन पे स्ट्राइक करने हैं अब ये जो स्क्रीन होती है ये हमारी किस चीज की बनी होती है यहां पे जो मेटल यूज किया जाता है आप देखोगे इस स्क्रीन के अंदर वो मेनली जिंक सल्फेट जिंक टंगस्टन या जिंक ऑक्साइड इस तरीके का मेटल का होता है इस मेटल के ऊपर हमारे पास कोटिंग की जाती है किसकी हमारे पास कोटिंग की जाती है फॉस्फोरस के ओके अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता देता हूँ मैं आपको इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे आप बुक में पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन गन का नाम दिया होगा तो यहाँ पे आप इस हीटर को इस ग्रीड को और इस कैथोड की असेंबली को इलेक्ट्रॉन गन कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं इसलिए इसको प्रॉपर नाम इलेक्ट्रॉन गन दे दिया गया कई बुक में हो सकता है साथ में इसके प्री एसलरेटिक एनोड भी जोड़ दी जाए तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं मेन चीज क्या है कि यहाँ पे करंट वोल्टेज दी वो करंट में कन्वर्ट हो जाएगा कैथोड की वजह से इलेक्ट्रॉन छूटेंगे हीटर जब गर्म करेगा इलेक्ट्रॉन छूटने के बाद ये फोकस किए जाएंगे हमारे पास ग्रीड प्री एसलेटिंग एनोड फोकसिंग एनोड एसलेटिंग एनोड और आगे जाके क्या करेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करने वाली है इसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि अगर अप की तरफ जाना है तो वर्टिकल जाएगी और हॉरिजॉन्टल में कहीं हॉरिजॉन्टल में कराना है तो राइट right या लेफ्ट अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या ये जो लगा रखे हैं हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये कैसे मूव करते हैं कि जो करंट जा रहा है इसको ऐसे मोड़ देंगे या ऐसे मोड़ देंगे नहीं ऐसा नहीं होता ये मूव नहीं करते ये तो जैसे हमने फिक्स कर दिए कर दिए 
तो ये मोड़ते कैसे ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इसको इसने ऐसे कैसे मोड़ दिया या इसने इसको ऐसे कैसे मोड़ दिया क्वेश्चन तो माइंड में आएगा तो इसमें क्या होता है कि ये है इलेक्ट्रॉन सिंपल सी चीज इसका भाई कौन है प्रोटॉन यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या होने वाला है ये जो होते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं दोनों के दोनों तो हमने क्या किया हमें अगर सपोज करो ये ऐसे जा रहा है और मुझे इसको ऐसे भेजना है मतलब इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है सिंपल सी चीज तो मतलब एक तरीके से ये प्लस और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करने चाहिए तो हम क्या करते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है पॉजिटिव वाला उसको इंक्रीज कर देते हैं उसको इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा जो भी स्ट्रेट जाना था ये ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है जी देखो ये ज्यादा पॉजिटिव हो गया इसको हमने पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया तो क्या होने वाला है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से ऐसे थोड़ी सी इसकी तरफ मुड़ जाएंगे और सेम हमारे पास हॉरिजॉन्टल में होगा कि हमें इसको राइट लेफ्ट में किधर लेके जाना उसके हिसाब से उसका पोटेंशियल हो जाएगा और वो उस डायरेक्शन में मुड़ना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर जाके स्क्रीन पर स्ट्राइक कर देंगे अब जैसे ये स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं तो फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे और ये गर्म होगा तो ये लाइट छोड़ना शुरू करता है लाइट छोड़ने का मतलब ये ग्लो करता है ये इल्यूमिनेट हो जाता है और वही लाइट हमें दिखती है अपने टी पे या स्क्रीन पर आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कई बच्चों को पता नहीं होगा जो कैथोड रे ट्यूब है ये हम जब पढ़ते हैं आई टी एस सी के बच्चे तो हम सोचते हैं हम टीवी की बात कर रहे हैं हमेशा जो हमने घर में पहले जमाने के टीवी हमने देखे अब तो एलसीडी एलईडी का टाइम आ गया जी हम बात तो चलो माना अभी उसकी भी कर रहे हैं बट साथ साथ हम और भी चीज़ों की बात कर रहे हैं सी हमारे जो डेस्कटॉप हुआ करते थे पुराने उनमें यूज़ होते थे और इसके अलावा सबसे बड़ा यूज़ देखो आज के टाइम में वो डेस्कटॉप या सी आर टी टी आने तो बंद हो गए बट ये आज के टाइम भी कहाँ यूज़ हो रही है ये आज के टाइम भी हमारे पास कॉलेजेस और स्कूल में जो लैब होती है जहाँ पे साइंटिफिक वर्क होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो हमारे पास मशीन होती है आपने देखा होगा वेब फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज डिस्प्ले के लिए वो जो ग्रीन ग्रीन कलर में दिखती है वो उसी के अंदर ये सी आर टीज होती है तो मेन यूज उसका ये वहीं पे है वहां पे ये ग्लो करेगी और डिसाइड होगा कि भाई आपको क्या रिटर्न में दिखाना है कोई लाइन दिखानी है कोई पॉइंट दिखाना है कोई इमेज दिखानी है कुछ भी है तो सारा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे वोल्टेज कन्वर्ट होके या इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होके वो आगे जाके फॉस्फोरस पे स्ट्राइक करता है वो इलेक्ट्रिकल करंट और क्या होता है हमारी स्क्रीन ग्लो करती है और वो इमेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है तो आपके पास ये था कॉन्सेप्ट कैथोड रे ट्यूब का मैं आपको इसकी एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से निकलता है आप देखेंगे इसके अंदर की जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे बीम निकल रहे और ये आगे जाके देखो स्ट्राइक कर रहे जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से किस तरीके से मुड़ जाते हैं और स्क्रीन पे अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्राइक करते हैं और स्क्रीन हमारी ग्लो करती है तो जिसकी वजह से क्या हमें इमेज दिखनी शुरू होती है तो यही है हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट कि कैथोड रेट ट्यूब क्या होती है अब आगे जाके हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि भाई हमने ये तो देख लिया कि हाँ स्क्रीन के ऊपर ये इल्यूमिनेट कैसे हो रही है बट क्वेश्चन ये आता है कि ये एक टेक्स्ट या एक इमेज या कोई लाइन किस तरीके से डिस्प्ले करवाती है जिसके लिए हमें दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे या हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेड ट्यूब हमारे पास दो तरीके की होती है एक होती है रास्टर स्कैन डिस्प्ले और दूसरी होती है हमारे पास वैक्टर स्कैन डिस्प्ले आपको एक चीज़ बता दूं यूनिवर्सिटी एग्जाम वालों को कि आपके ऊपर टॉपिक इसके आने के कम चांस है और रेस्टर और हमारे पास जो वेक्टर है उसके आने के चांस सबसे ज़्यादा है उसका रीज़न क्या है क्योंकि वो टॉपिक ऐसे टॉपिक है कि आप उसको तभी कर पाओगे जब आपने ये किया होगा और वो टॉपिक क्या होगा अगर क्वेश्चन आया तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ भाई इसको ये भी आता होगा तो इसलिए एक तीर से दो निशाने करने वाली बात है कि उस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक का मैं ये नहीं कहूँगा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आता है दो साल तीन साल में बट रास्टर और वेक्टर आपके पास मेनली हर साल में आपको मिल ही जाएगा डिफरेंस के वे में या इसको अलग अलग एक्सप्लेन करने के वे में या किसी सी के साथ आपको रास्टर चिपका दिया जाएगा या सी के साथ आपको वैक्टर चिपका दिया जाएगा किसी भी वे में बट क्वेश्चन आने के फुल चांस है ठीक है तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रास्टर या वेक्टर किस तरीके के कॉन्सेप्ट है वो क्या हमारे पास किस तरीके की टेक्नोलॉजी लेके आए इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा थैंक यू